Hello guys, selamat kembali kepada satu lagi episod Drift School. Dua hari sebelum ni saya dah upload satu video tentang cara-cara setting rim. Link dia ada kat atas. Saya baca komen dia. Ada dua komen yang saya betul betul suka. Daripada brother Aiman ni lah, ha. dia minta cara-cara nak servis bed caster. Nombor dua brother Toman Melaya, dia tanya cara pemakanan Toman. Ini pun satu lagi tajuk yang saya sendiri rasa menarik dan saya saya akan buat video lah. Hari ni saya buat untuk bed caster dulu. Esok saya akan buat untuk Toman. Um, ya, yeah, so kepada yang belum subscribe lagi tu Make sure anda subscribe, like dan share post uh, video ni Supaya kawan-kawan anda juga boleh dapat info yang saya akan kongsikan So ya, yeah, untuk breakdown yang sikit tentang reel ni Nak servis reel ni, yes, persepsi orang akan selalunya Uish, ada benda-benda kecil, takut hilang, tak tahu nak buat Ini benda yang selalu orang bimbang Tapi dengan cara yang saya ajar ni, tak perlu nak isang Pasal apa, saya dulu macam anda juga Masa saya first belajar tu memang dia tu takut tak tahu nak buat apa kan Tapi saya cuba, saya cuba, saya cuba Saya dapat dengan satu sistem Dan sistem itu yang akan saya kongsikan dengan anda ini uh, Cara servis dia macam mana nak make sure kita tak ada bahan yang tak hilang Macam mana kita make sure kita servis dengan betul Dan kita buat penjagaan dia kita dengan betul Itu yang saya akan tunjukkan ini Untuk pengguna-pengguna jenama lain lah Si Manu ke, Bugasia ke Mana-mana brand tak perlu risau Fundamental ring ni sama je Antara Daiwa dengan jenama-jenama lain semua sama je Dia punya platform sama saja. Hanya yang berbeza ialah side plate dia Daripada segi brake dia yang kemarin saya dah jelaskan eh. Setengah centrifugal, setengah magnet, setengah gabungan dua So tak perlu risau Bahagian uh, mechanical dia Iaitu bahagian pergerakan dia Gear, pinion, um, worm shaft semua sama saja. Cara binaan, uh, part-part dia lebih kurang sama hmm, Apa yang saya tunjukkan ini Anda boleh apply juga pada anda punya rin nanti Tak menjadi masalah besar Dalam proses Saya jelaskan tu Saya akan jelaskan setiap part Function dia Dan benda yang anda kena ingat Masa anda nak servis rin tu Semoga video ni menjadi bermanfaat untuk anda uh, Kalau anda suka like Kalau anda ada apa-apa pertanyaan Tinggalkan komen di bawah Alright guys Kita akan mulakan sekarang macam mana nak servis rail ni ha, Seperti anda lihat sekarang ini Daiwa Z dia Ini custom part dia saya dah tukar lah Tapi lebih kurang sama je Tak ada beza apa Benda-benda yang anda perlukan untuk buat servicing ialah satu Zippo ataupun petrol kalau ada Grease Ini saya ada ni pen punya grease lah Lepas tu panah saiz 10 Set screw precision First kita akan mula dengan bahagian Kita panggil bahagian body ni Nak buka bahagian body ni, kita kena buka dia punya skru Untuk yang menahan retainer nut Ok So ini retainer nut Retainer nut ni dia punya function ni lah Adalah untuk menghalang Daripada nut ini berpusing Ok Sekarang ni kita dah ketat nut ni Nut ni boleh longgar dengan dengan adanya uh, Getaran ataupun vibration So dia ni kira basically dia dia menahan dia lah Itu dia punya function Retainer nut ni lah So bila kita dah tanggal satu part tu Kita terus ambil Kita letak dari kiri Kita susun dengan dia Ini saya dah tanggal kan So saya letak Skru ni saya first tanggal Lepas tu retainer nut saya tanggal Saya letak ni berturutan Sekarang saya tanggal saya punya Skru saya yang menahan Saya punya handle Alright saya letak kan Kemudian saya bukakan handle Saya letak handle kat sini So sekarang saya tahu Saya buka ni dulu Saya ambil ni Saya buka ni Baru saya saya keluarkan handle right? Ini sekarang star drag Atas sini kita ada star drag washer Untuk lapikkan dia pada handle right? So ini nak buka dia Kita kena ikut arah jam ha. Ini kita kena ketatkan dia So kita kena lawan Kita kena ikut arah jam untuk buka dia Pasal track dia Lawan arah jam right? So ini kita buka Sekarang benda ni sekarang Nampak ya? Eh? Ini ke atas kan? Saya drop Saya pusingkan dia balik Saya letak atas macam tu Pasal saya tahu sekarang Nanti nak masuk ini ke atas Itu kat bawah Ini dia punya start drag Saya letak kat sini Ikut susunan lah Sekarang Ini ialah you punya drag plates So dia akan ada satu Ini dia punya washer atas dia Saya letak macam ni lah Nombor dua sekarang Ini ialah spring drag Ada dua benda ni kan Benda ni sangat-sangat vertical Ada spring drag Ada cara special dia nak pasang benda ni Ini anda kena jaga-jaga Dua benda ni anda cabut sekarang Letak macam ni Alright Nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak tengok cara pemasangan dia Ini clicker drag kita Letak kat situ Last kali akan ada satu washer kat sini Nah, 
Kalau tak boleh buka tak apa Sekarang kita buka kita punya body cover kat sini Dengan cara kita buka tiga skru ni Saya suka, saya suka buka daripada tengah lah Alright, so ini tengah punya Ini sekarang depan punya Alright, kita tengok eh, skru dia semua lain-lain panjang tau Dan ini bahagian belakang dia Alright, sekarang kita buka Tak perlu risau apa-apa ha, -apa, relax dulu Skru ni kita cabut dulu Sekarang saya nak jelaskan, nampak? Tiga skru ni lain-lain panjang dia eh Belakang dengan tengah sama panjang Depan panjang sedikit kan Kita letak balik dia Sekarang yang ini saja kita letak asing So kita ingat eh Panjang untuk bahagian depan Alright So kat body cover ni Bahagian body ni Kita tengok kita ada satu washer betul lah Washer ni sekarang Patutnya ada kat sini Ingat kan Kat bahagian ni sekarang ada dua part Satu ialah one way bearing Ini one way bearing anda Ini sekarang ialah Support bearing untuk shaft Ini support bearing untuk shaft Sama juga Letak ikut susunan Yang one way bearing ini selalunya saya tak perlu Saya takkan saya takkan sentuh lah Pasal apa um, Kalau kita selalu servis kita punya rail Dalam masa Katakanlah 2-3 uh, bulan Ataupun dalam penggunaan lebih kurang 20 ke 30 kali Kita buka kita servis uh, Ini setakat kita tambahkan grease saja dah cukup Tak perlu nak buka-buka Sebelum tu biasa buka ni dulu eh, Mechanical plate ni eh, Mechanical knob ni eh. Saya buka mechanical knob Ini dia begini Ini saya letak asing Right Ini mechanical knob ni bagian Sekarang saya nak buka one way bearing ni Dah Dah keluar Okay, so one way bearing ni Function dia sangat-sangat kritikal -sangat Anda kena tahu mana bagian atas Mana bagian bawah Kalau terbalik pasang Handle tak boleh kayu satu arah Dia akan reverse pula Ini function dia adalah untuk membolehkan handle kayuhan Pergi pada satu arah saja. So benda ni penting sekarang Jangan tersilap pasang Dia keluar macam ni dia kena ma Kalau dia keluar macam ni Dia kena masuk balik macam ni Alright guys Tadi dia keluar macam ni So dia kena masuk balik macam ni so, Ini sekarang bagian atas Saya letak kat sini ini menunjukkan dia ke bahagian atas. Ini sekarang kita dah full, kita dah keluarkan dah. Ini body cover dia. Ini dua spring ni adalah daripada bahagian clutch anda. Daripada bahagian ini. Alright. So, memang dia akan ada kat sini. Kat sini macam ni. Saya buka, saya letak macam ni. Alright. So, ini dua skru tu kat situ. Kita letak asing. Sekarang ini ialah Pivot drive Alright Ini sekarang washer dia Ikut turutan balik Titi. Ha, Macam ni kan Sekarang kita buka Dia punya drag washer set dia Satu-satu kita buka lah hmm. Alright, ingat Ini bagian atas Ini drag dia Drag washer dia Nampak? So, ini kat sini sekarang Ini sekarang main gear dia Sama juga buka Bawah main gear dia akan ada satu lagi Washer penahan Ini alright So ini kita panggil wet drag Ini kita panggil dry drag Ada dua jenis drag Drag bas eh, drag kering, drag basah Kenapa dia drag kering, drag basah Saya akan jelaskan kemudian masa pemasangan ini sekarang sekarang adalah kita punya bahagian kicker untuk clutch. So bagi tengok sekarang masa kita tekan clutch, nampak benda ni bergerak kan? Nampak eh? Masa saya tekan clutch tambah. Nampak apa jadi? Kan? So benda ni sekarang bila dia kat dalam, dia kat dia kat shaft ni. So apa dia akan buat? Ini sekarang kita dah tekan tambah betul lah Masa kayu bau bau kita dapat dapat dengar tambah tu naik kan Apa dia buat? Dia tendang Dia akan tendang tambah tu Nampak? Ha, itu function dia sekarang so, Kita cabut Kita letak ikut arahan Nampak? Arah, turutan saya macam ni ya. Saya pergi pergi kat sini Kalau kita tengok kan reel saya ni tak teruk sangat sebenarnya So tak begitu ni lah Tak perlu membun, Tidak memulakan begitu banyak uh, penjagaan ini pinion gear Pinion gear inilah yang sangat-sangat penting 
kerana benda ni yang akan match dengan anda punya minggu untuk melakukan putaran ini pinion gear rest alright so, kita letak sini pinion gear dengan sekarang um, kalau kita lihat kondisi real kita macam ni kan tak begitu kotor ini dah cukup bagus untuk kita sekarang taburkan saja kris dan very minimal punya servicing untuk orang yang selalu main fresh water tak perlu nak buka semua sebenarnya dia boleh buat minimal punya servicing pada bahagian ini sekarang lap semua benda ni cuci balik kalau ada kotor-kotor cuci balik tabur grease kat semua tempat semua tempat yang yang mechanical that means ada pergerakan semua tempat yang ada pergerakan secara mechanical tabur apa letak grease itu saja dah cukup bagus pasang balik dan boleh guna balik untuk 20 ke 30 kali tapi kalau jenis-jenis yang guna untuk salt water saya sarankan buka semua check pergerakan bearing dan segalanya alright ok so sekarang saya akan buka uh, main shaft ini sekarang main shaft dia lah main shaft ni yang bila dia pusing anda nampak tak line guide bergerak kan line guide bergerak tu tak uh, so function main shaft ni bukan hanya untuk pusingkan spool tapi untuk sekaligus pusing untuk gerakkan kita punya line guide kita ni alright so kita akan buka ni nak buka main shaft ni sekarang ini yang bahagian kritikal yang anda kena jaga-jaga dua skru yang kat dalam ni alright dua skru ni selalunya dia orang letak lock tight bila dia orang letak lock tight kat sini nak buka tu dia akan susah pasal apa dia, dia dah mati kat alam nak buka ni sekarang kita kena ketatkan dulu pecahkan ni lock tight baru kita boleh buka and then kalau kita guna precision screw set macam ni kadang-kadang kita tak dapat grip lah kan eh. so saya akan gunakan screwdriver yang lebih besar saya cuba cari screwdriver yang tajam yang lebih besar saya akan pakai kita masuk dalam kita ketatkan dulu ok pecahkan ni lock tight baru kita buka ok sama juga ketatkan baru kita buka Ingat ya, kalau rasa macam tak boleh gerak tu, tukar skru diver. Penting. Skru ni sangat-sangat senang untuk haus. Sangat-sangat senang untuk haus. Jaga-jaga dengan skru ni. Okey, so dalam ni sekarang ada washer kat dalam ni. Eh? Ha, ini kalau anda nak basuh ke, jaga-jaga dengan washer kat dalam ni. Jaga-jaga dengan washer kat dalam ni. Eh? Itu saja. Sekarang kita nak buka bahagian side plate. Saya plate lah So saya letak bagian saya plate asing macam ni Ha Ha ni spool Spool saya letak sana Body ni sekarang dah hampir kosong Alright Next step kita ialah Untuk buka Level wind kita Nak buka level wind Ambil screw flat macam ni Nampak tak clip ni Clip ni senang je nak buka sana Pegang Congkir kat dalam dia Itu yang saya cakap Precision tool set ni sangat-sangat penting Nampak Kan? Tolak jadi keluar Benda ni sekarang Kita keluarkan Dia Kenapa dia orang pakai seklip kat sini Dan bukan screwdriver Ialah pasal Untuk Apa Jimatkan ruang kat sini Kemudian kita dah boleh Keluarkan Level point punya Gear Ni Alright Ni sekarang dah boleh keluar dah Nampak Dia akan keluar kat bagian tepi Tapi nak keluarkan dia dengan sepenuhnya Dia tak boleh keluar Pasal apa? Benda ni sekarang dia tengah sangkut kan Kita kena buka Bagian ni dulu So untuk kita buka bagian ni Kawa depan ni kita kena buka Ok ambil screw set macam ni Precision screw set macam ni Nampak eh Dia punya thread ni sekarang sangat-sangat kecil tau Kita tak nak haluskan dia Hauskan dia So make sure dia betul-betul ngam bila dia ngam, baru dia boleh buka Dari set clip ni Sama Buka Ok So, dua benda ni sekarang kita buka kan Ini sekarang kita dah Sekarang kita dah boleh cabutkan dia punya Front cover dia Alright, ini bahagian front cover Sekarang kita nak buka ni Pakai tangan sebenarnya boleh Ini cover untuk worm guide 
Dalam dia ada washer jaga-jaga Jangan hilang juga Ini tak payah basuh lah ha? Bagi ni tak payah basuh So worm guide ni Ini worm guide Ini yang akan duduk kat bahagian shaft ni Untuk guide kan dia Sekarang Shaft dalam boleh keluar dengan senang Tada Habis Alright Nampak Sekarang benda ni boleh gerak dengan free Okay So untuk TWS sekarang Pasal Semua mechanical dia Align Nampak tak? Dia connect That That Nampak? Ini TWS punya sistem So ini sedikit Rumit berbanding dengan Sistem-sistem lain Next kita buka kita punya Pinion gear punya Raspberry Buka Ya. Yeah. So kat dalam ni dia akan ada satu bearing dengan bearing seat. Nah, ada ni bearing seat dan satu bearing. Sudah. So ini sekarang dah cukup. Kat bahagian ni dah dah, dah sedia ada dah, dah dah cukup untuk anda melakukan servis. So macam saya apa saya akan selalunya buat ialah Macam ada benda sanggup kat dia Kita pusing-pusing-pusing boleh lepas 